ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കിപ്സാൻഡിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കുക അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നത് അതായത് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് ബാലൻസ് നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ എട്ട് വീക്കുകൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ആഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആറ് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ആറ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറിനെ ഓട് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് ആഴ്ചകളും ഒറ്റ ദിവസങ്ങളും ആറ് ഒറ്റ ദിവസങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊവ്വയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വയോടൊപ്പം ഈ ആറ് ഡേയ്സ് കൂടി ഒറ്റ ഡേയ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ചൊവ്വയോടൊപ്പം ആറ് ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം ഏതാണ് ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം ഏതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത്തിനാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കുക അതായത് ഒൻപത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഒറ്റ ദിവസം അതായത് ഓരോ ഡേ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ബുധനാണെന്ന് അറിയാം ബുധൻ പ്ലസ് ഈ വൺ ഡേ ീസ് നമുക്കറിയാം അത് വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും ബുധൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വർഷങ്ങളെ പ്രധാനമായി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഇയർ അതായത് സാധാരണ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ അതായത് അതിവർഷം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും ലീപ് ഇയർ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീപ് ഇയറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ലീപ് ഇയറിനെ ഈ വർഷം നിൽക്കുന്ന വർഷം ഏതാണോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇപ്പോൾ ലീപ് ഇയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് സീറോ ഫോർ ദൈസ് ഫൈവ് വൺ ഫോർ എന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് റിമൈൻഡർ എന്ന് വരാതെ നമുക്ക് ഡെസ്മിൽ എന്ന് വരാതെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും ഇനി നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മീൻസ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇതുപോലെ നൂറുകൾ വരുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളെന്ന് ഇതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് അതായത് നമുക്ക് രണ്ടായിരം ആണ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീപ് ഇയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതിന് നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളെ നാനൂറ് കൊണ്ടും സാധാരണ വർഷങ്ങളെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ടും ഹരിച്ച് നോക്കുക പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ
ഒരു നോർമൽ ഇയർ ആണോ ലീപ് ഇയർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ബാലൻസ് വൺ സീറോ എന്ന് വരും സീറോ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ബാലൻസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പറയാൻ പറ്റും റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഇയർ ആണ് ലീപ് ഇയർ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീപ്യർ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോർമൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നും ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് അങ്ങനെ ലീപ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാണോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തിന് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ അതായത് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ലീപ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ലീപ് ഇയർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റിനോട് പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അതായത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ഡേ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണോ എന്നറിയണം അത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനെ നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അതൊരു ലീപ് ഇയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനെ പൂർണ്ണമായി നാലുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു ലീപ് ഇയർ ആണ് ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ്ഡേ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലീപ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് അതായത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ പര